jag var gick på ett gymnasium som heter Forskarskym, det var alltså det var en väldigt politisk tid på slutet av 70-talet där hade vi en kvinnogrupp och där var det liksom ett miljö för att det var liksom det man skulle vara, man skulle vara homo eller lesbisk då, det var liksom lite kul. Så alla provade det mer eller mindre och någon provade lite och någon provade länge och det var liksom lite sån det var. Och det hörs väldigt rart ut för många så jag sakat med så många homser om det som liksom menar att sånt det går inte an, man är er liksom fött sån eller sån men det gjorde det. Och var lite experimenterande i tid kan du se. Si. Vi hade liksom en stark kvinnogrupp då och det var så politiskt på den tiden att vi hade ju två kvinnogrupper egentligen för att enten så var det kvinnofronten eller så var det nyfeministen och det var ju lite sån fin där då. Och kvinnofronten, de liksom nej det var AKP så de hade liksom inte sån lust att förbinda mig med. Men nyfeministen där var liksom alldeles lesbisk men jag fick väl heller bli med där då för att det var mer likväl sånt som jag följde vid identiteten men så var med där då. Och gick ju i 8 mars tåg och alltså hade och var väldigt upptatt av av all möjlig politik på den tiden men också mycket kvinnopolitik då. Så det var helt naturligt då när vi som hade jobbat med kvinnogrupper sammen, vi flyttade när vi var färdiga med gymnasiet flyttade vi syv jenter samman i kollektiv och skulle resa ut spara pengar för att resa till och vi var och då kom vi i kontakt med hon som nettop hade startat med detta som ett självförsvar som var helt nytt den gången. Hon hade då tränat själv sån kampsport taekwondo. Och så vad blev det och så det var nog en väldigt stor medvirkning för i den i det kvinnopolitiska miljö på på gymnasiet så var det som jag sa många som prövade många som både män och kvinnor gutter och jenter gjorde och det men de flesta var det mest för att ha prövd. Ikvant lite sån och men någon var lesbisk någon år jag har en en god men som var lesbisk kanske var samma med jenter det kanske sån 8 10 år så bestämde hon sig för att hon ville ha man och barn så som jag på något mode på samma tid tänkte men det blev inte som med mig. Och någon var det kanske samma med jente ett halvt år eller ett år eller det var liksom mer sån experimenterande men det var folk var väldigt öppna då. Men det var nog sån mye sån i utgångspunkten nästan mer som politisk valt eller liksom inte sån att man liksom har varit lesbisk hela sitt liv och ändligt hör det komma ut det var liksom inte sån. Jag hade aldrig skulle fallt med att det skulle vara samma någon jente. Det var ju mina tankar. Jag hade ju alltid varit upptatt alltså upptatt av gutter och varit samma med gutter genom hela gymnasieperioden då. Så det bara liksom det bara blev så. Men det var ju så politiskt också homopolitiskt att det var alltså det var ju inte grejt att se si man var bifil för exempel. Det var sån sitter på gärde det det var liksom fejkt. Då för att bestämma det enten så är er du sån eller så är er du sån det går kan och liksom vara något annat. Men så jag ser det väl för mig mer alltså Altså, i en långt perspektiv någon är er jätte homofil och är er fött homo och någon är er väldigt het och kan inte tänka sig vara samma med någon andra men og, det er, så är er det ett långt spektrum mellan och jag tror det var men på den tiden så var det som som allt var så politiskt så var det nej man skulle inte vara så feig då för liksom bli med å gå i homotåg när er homo var färdig med det 